ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಿ ವಿ ವಿ ಸತ್ಯಯೋಗ ನಿತ್ಯ ಸಾಧನ ಭೃಕ್ತರಹಿತ ತಾರಕ ರಾಜಯೋಗಮು ಮೊದಟಿ ಭಾಗಮು ಸತ್ಯಯೋಗಮು ಕೊನ್ನಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಮಲು ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕುಡೈನ ಆ ಆದಿಪರ ಬ್ರಹ್ಮಮು ಸೃಷ್ಟಿಲೋನಿ ಲೋಪಮಲನ್ನು ಸವರಿಸಿ ಸರ್ವ ಮಾನವಲನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾನವಲಗಾ ನೊಚ್ಚುಟಕು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಿ ವಿ ವಿಗಾ ಕುಂಭಕೋಣಂಲೋ ಜನ್ಮಿಂಚಿ ಪಂತೊಮ್ದಿ ವಂದಲ ಪದಿ ಮೇ ಇರವೈ ಎನಿಮಿದವ ತೇದಿನ ಭೃಕ್ತರಹಿತ ತಾರಕ ರಾಜಯೋಗಮನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿನಾರು ಈ ನೂತನ ಯೋಗಮನೇ ನೇಟಿ ಸಾಧಕಲು ಸತ್ಯಯೋಗಮನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಿ ವಿ ವಿ ಯೋಗಮನಿ ಅಮೃತ ಯೋಗಮನಿ ನೂತನ ಯೋಗಮನಿ ಅಂಟನ್ನಾರು ಈ ಯೋಗಮನು ನೂತನ ಯೋಗಮನುಟಕು ತಗು ಕಾರಣಮಲುನ್ನವಿ ಈ ಯೋಗ ಲಕ್ಷ್ಯಮು ಯೋಗ ಸಾಧನ ವಿಧಾನಮು ಅಪೂರ್ವಮಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಗಾರು ಪಂತೊಮ್ದು ವಂದಲ ಪದಿ ಮೇ ನುಂಡಿ ಪಂತೊಮ್ದಿ ವಂದಲ ಇರವೈ ರೆಂಡು ಮೇ ಪನ್ನೆಂಡುನ ವಾರು ಶರೀರಮನು ಚಾಲಿಂಚು ವರಕು ಐದು ವಂದಲ ಯಾಭೈ ರೆಂಡು ಮಂದಿಕಿ ಯೋಗ ದೀಕ್ಷನು ಒಸಗಿರಿ ವೀರಿಲೋ ಆರು ವಂದಲ ಪದಹಾರು ಮಂದಿ ಪುರುಷುಲು ನೂಟ ಮುಪ್ಪೈ ಆರು ಮಂದಿ ಸ್ತ್ರೀಲು ಉನ್ನಾರು ಈ ವಿಧಂಗಾ ಕುಂಭಕೋಣಂಲೋ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ತೀರಮುನ ಈಸ್ಟ್ ದಬೀರ್ ವೀಧಿಲೋ ರೆಂಡವ ನಂಬರ್ ಇಂಟ್ಲೋ ಯೋಗ ಮಿತ್ರ ಸಂಘಮು ಅನಗಾ ಯೋಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆವಿರ್ಭವಿಂದೆ ಈ ಯೋಗ ಲಕ್ಷ್ಯಮನು ಗುರಿಂಚಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗಾರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಲೋ ಇಟ್ಲು ತಿಳಿಬ್ರಿ ಸಮಸ್ತ ಮಾನವಾಳಿ ಎಟ್ಟಿ ಮಿನಹಾಯಿಂಪಲು ಲೇಕ ಈ ಶರೀರಮ ನುಂಡಿಯೇ ದೈವಜ್ಞಾನಮನು ಪೊಂದವಚ್ಚುನು ಕುಂಡಲಿನಿ ಮಾರ್ಗಮುನ ಪೊಂದಬಡು ಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿನಿ ಚೈತನ್ಯಮತೋ ಪೊಂದುಟ ಸಾಧ್ಯಮು ಸಂದೇಹಮುನನ್ನಿಟಿನಿ ಅಂತಃಸ್ಫುರಣವಲನೇ ನಿವಾರಿಂಚುಕೊನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಲಭಿಂಚುನು ಪೈ ಕಾರಣಮಲನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಂಚುಕೊನಿ ನವ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಯಮಲನ್ನು ಸಾಧಿಂಚುಟಕು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಮುಗಾ ಈ ಸಂಗಮು ಸ್ಥಾಪಿಂಚಬಡಿನದಿ ದಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಅಬವ್ ರೀಸನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ದ ಲಾಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಥ್ರೂ ದ ವಿಸ್ಡಮ್ ರಿವೇಲ್ಡ್ ಬೈ ಕುಂಡಲಿನಿ ಇನ್ ಅ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಮ್ ಅಡೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ಎನೇಬಲಿಂಗ್ ದಮ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದೇರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಈ ಯೋಗಮು ಮಾನವಲಂದರಕು ಶಾಶ್ವತತ್ವಮು ಅನಗಾ ಎಟರ್ನಿಟಿ ಅಮೃತತ್ವಮು ಅನಗಾ ಎಮೋಟಲಿಟಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಂ ಅನಗಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ನ ಚೇಕೂರ್ಚುಟಕೇ ಅವತರಿಸಿನದು ಮನ ಯೋಗಮು ಸಿದ್ಧಿಸಿನಪ್ಪು ಪೈನ ಚೆಪ್ಪಡಿನ ಗುಣಮಲು ಕಲ ದಿವ್ಯ ಮಾನವಡು ದಿವ್ಯ ಶರೀರಂತೂ ಅನಗಾ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆರಿ ಲೈಫ್ ರೂಪಾಂ ಈ ಭೂಮಿಪೈ ಸ್ಥಿರಪಡನು ಈ ಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭಮನ ಕನೀಸಂ ಪದ ಸಂವತ್ಸರಮಲು ಕ್ರಮಮ ತಪ್ಪಗ ತಪ್ಪಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗಾರು ಸೂಚಿಸಿನ ವಿಧಾನಮನ ಯೋಗ ಸಾಧನ ಕೊನಸಾಗಿಂಚಿನ ವಾರು ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಮೋಟಲಿಟಿ ಭೌತಿಕ ಶಾಶ್ವತತ್ವವನ್ನು ಪೊಂದಗಲರನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗಾರು ಚೆಪ್ಪಿರಿ ಮೀಡಿಯಮ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಕು ಎಪ್ಪಟಿಕಪ್ಪಡು ವಾರು ಎಂ ಟಿ ಎ ಗಾರಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅನೇಕ ಕೋರ್ಸಲು ಚೇಯಿಂಚಿರಿ ಯೋಗ ಸಾಧನ ಕೊರಕು ಅನೇಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಮಲು ನೇನು ಏರ್ಪರಿಚಿರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗಾರಿ ಡೈರಿಲೋ ಅಕ್ಕಡಕ್ಕಡ ಸಾಧಕಲು ಅನುಸರಿಸುವಲಸಿನ ನಿಯಮಮಲು ವಿವರಿಂಪಬಡಿನವಿ ಉದಾಹರಣಕ್ಕು ಇರವೈ ಎನಿಮಿದಿ ಪದಕೊಂಡು ಪಂತೊಮ್ದು ವಂದಲ ಪನ್ನೆಂಡವ ತೇದಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗಾರಿ ಡೈರಿಲೋ ಇಟ್ಲು ಚೆಪ್ಪಬಡಿ ಉನ್ನದೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಗುರಿಂಚಿ ಮಾತಾಡಿನಪ್ಪು ಎ ಇತರ ನಾಮಮಲು ದಾನಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಂಚರಾದು ನಂಬರ್ ಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಲೋನಿಗೆ ವಚ್ಚಿನದಿ ದಾನಿ ಎಟ್ಟಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲೋನೂ ಮಾಚರಾದು ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಟೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂ ಟಿ ಎ ಅನಿ ಭಾವಿಂಚರಾದು ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಎಂ ಟಿ ಎ ಗಾರು ಮೀ ಫಿಜಿಕಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗಾರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅನಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊನಂಡಿ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತನ್ನ ನೀಲನ್ನು ಚೂಪಟಾನಿಕಿ ಎಂ ಟಿ ಎಗಾ ವಚ್ಚನಾರನೇ ಭಾವಮ
నెంబర్ టూ రైలు బస్సు ఇతర వాహనాలలో ప్రయాణించినప్పుడు ప్రాక్టీసు చేయరాదు పది పన్నెండు పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు నుండి రైలులో ప్రాక్టీసు చేయటకు అనుమతించిరే ముప్పై ఐదు పంతొమ్మిది వందల పదిహేను ప్రాక్టీసుకు ముందు శుభ్రంగా కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొనవలను పరిశుభ్ర వస్త్రములు ధరించి ఉండవలను శరీరమును తడి టవలతో తుడుచుకొని ఆ తర్వాత ప్రాక్టీస్కు కూర్చునట మంచిది ప్రాక్టీసు చేయనప్పుడు శరీరం పైభాగంలో ఏ విధమైన వస్త్రములు ధరించి ఉండరాదు ఉదాహరణకు చొక్కా కోటు మొదలుగునవి మాస్టర్ గారి నిర్యాణానంతరము తాత్కాలికంగా మీడియములు నిరుత్సాహపడేది మీడియం శంకర్ అయ్యారు ఒక సూచన చేశారు అందరము కళ్ళు తెరుచుకుని ప్రాక్టీస్ చేద్దాం ఎప్పటి మాదిరిగా నమస్కారం వస్తే సాధన కొనసాగిద్దాం లేకపోతే అందరికీ నమస్కారం వచ్చింది తదాది మీడియములందరూ యథావిధిగా యోగం కొనసాగించారు ఆ తర్వాత కుంభకోణంలో మాస్టర్ ఎన్ఆర్ బివి గారు ఒంగోలులో మాస్టర్ ఎంఎన్ గారు మాస్టర్ గారి గైడెన్స్ ప్రకారము యోగా స్కూలు పద్ధతి ప్రకారం అనగా కొత్త వారికి ఇనిషియేషన్ ఇవ్వడము వారిచే వరుస క్రమంలో కోర్సులు చేయించటము వారి డెవలప్మెంట్ కొరకు తగు సలహాలు ఇచ్చి గైడెన్స్ చేయించు గైడ్ గైడ్ చేయటము ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే రోగులకు స్వస్థత చేకూర్చడము చేశారు ఇంతేకాక సాధనకు ముందు మాస్టర్ గారి నామంతో పాటు తన నామమును కూడా చేర్చి ప్రార్థనలు చేయించారు మిగతా మీడియమ్స్ అందరూ దీనిని వ్యతిరేకించారు వీరి అభిప్రాయం ప్రకారం మాస్టర్ అంటే ఒక్కరే వారే మాస్టర్ సివివి ఇతరులు ఎవరికీ మాస్టర్ అని పిలుచుకునటం కానీ ఇనిషియేషన్ ఇవ్వటం కానీ కోర్సులు చేయించడం కానీ చేయరాదు వారు జీవితాంతం ఇదే సత్యమని విశ్వసించరు అలానే చివరిదాకా యోగం చేసుకున్నారు ఆంధ్రదేశంలో గురుదేవులు వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి గారి వల్ల గురుదేవులు మైనంపాటి నరసింహం గారి వలన మాస్టర్ ఎంఎన్ యోగము శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించి నేడు కొన్ని వందలు వేల సాధకులు యోగ సాధన చేసుకుంటున్నారంటే అది వారి అనుగ్రహమే పైన చెప్పినట్లు ఒంగోల్ మాస్టర్ శిష్య ప్రశిష్యుల ద్వారా సాధకులు కోర్సులు చేయటం అనేది కొనసాగింది ఈ పద్ధతి క్రమంగా వ్యాప్తి నుండి అన్ని యోగా కేంద్రముల కొన్ని కేంద్రములు తప్ప అన్ని యోగా కేంద్రములలో నేడు కోర్సులు చేయిచున్నారు కోర్సులు చేయవలసిన అవసరం ఉన్నదా అని ఒక ప్రశ్న మన యోగంలోని ప్రార్థనలు కోర్సు నామములు అన్ని శబ్ద ప్రాధాన్యమైనవి వీనికి భావార్థాలు వెతకవద్దని మాస్టర్ గారే చెప్పి ఉన్నారు ఒక్కొక్క పదము సరైన ఉచ్చారణతో అనగా ప్రొనౌన్సియేషన్తో ఉచ్చరించినప్పుడు ఆ శబ్ద తరంగములుగా శక్తి రూపంగా ప్రకంపనల రూపంగా మన శరీరంలోనికి ప్రవేశించి తగు మార్పులు చేర్పులు చేసి వారి లోపములను సవరించి స్థూల సూక్ష్మ మానసిక కోసములలో వికాసాన్ని కలిగించి వారి ఆధ్యాత్మికోన్నతికి అనగా స్పిరిచువల్ డెవలప్మెంట్కి దోహదం చేయను తద్వారా సాధకులు మాస్టర్ గారి కరుణను అధికాధికంగా గ్రహించు శక్తిని పొందుదురు కొంతకాలమునకు వీరు మాస్టర్ గారి కరుణను గ్రహించి ఇతరులకు కూడా దానిని ఇవ్వగలిగి ఉందురు ఇట్టి వారు అధికమైన కొలది యోగము వ్యాప్తి నొందును ఇట్టి వారు అధికమైన కొలది యోగము వ్యాప్తి నొందును అంతేకాక పరోక్షముగా మాస్టర్ గారి యోగ కార్యక్రమము త్వరగా జరగటానికి ఉపయోగపడుతురు ఏ ఏ కోర్సులు చేసినప్పుడు ఏ విధమైన వర్కింగ్ జరిగేది మాస్టర్ గారు తెలిపి ఉన్నారు టీ కోర్స్ చేయడం వలన ఆయా కోర్సులకు సంబంధించిన వర్కింగ్ జరుగుతుంది ఉదాహరణకు టీ కోర్స్ చేయటం వలన వెన్నెముకలో వెన్నెముక బోరు చేయబడి సుషుమ్న ఏర్పడి కిందనున్న కుండలిని శక్తి సహస్రారం చేరుటకు వీలు కలుగుతుంది అట్లని కోర్సులు చేయని వారు నిరాశపడనవసరం లేదు మాస్టర్ గారి డైరీలో పదిహేను పదకొండు పదిహేను చెప్పబడినట్లు ఎవరైతే మాస్టర్ గారి అందు యోగమునందు సంపూర్ణమైన విశ్వాసం కలిగి నమ్మకంతో మాస్టర్ గారికి తన జీవితమును కుటుంబమును సర్వసమర్పణ చేసి యోగ సాధన సక్రమంగా పూర్ణ విధేయతతో సాగింతురో వారిని ఈ లైన్ యొక్క ఆరిజన్ అనగా మాస్టర్ గారు సదా సంరక్షించుదురు అనగా ఉద్ధరించుదురు వారును యోగ వికాసమును పొందుదురు కోర్సులు చేయవలనని నిశ్చయించుకున్న తర్వాత అవి ఎలా చేయాలి ఏ వరుస క్రమంలో చేయాలి అన్ని కోర్సులు చేయటం అవసరమా ఈ విషయంలో మాస్టర్ గారు ఏమైనా సూచనలు ఇచ్చినారా అని తెలుసుకున్నట చాలా ముఖ్యము ముప్పై ఐదు ఐదు పంతొమ్మిది వందల పదిహేను నాటి మాస్టర్ గారి డైరీలో మీడియమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయవలసిన కోర్సుల వరుస క్రమాన్ని తెలిపిరి 
ఒకటి మాస్టర్ గారి నామము రెండు ప్రిపరేటరీ కోర్సెస్ అనగా మెచ్యూరీ కోర్స్ అనగా ఆడవారి ఇగో షర్బాన్ కోర్స్ ఎస్ కోర్స్ కేఆర్ కోర్స్ హెచ్బి కోర్స్ ఈ కోర్స్ ఆర్ కోర్స్ మూడు టీ కోర్స్ నాలుగు ఎక్లిప్స్ కోర్స్ ఐదు ఆరీ కోర్స్ అనగా ఆరీ మెయిన్ ఆరియన్ ఆరీకే ఆరీవి ఆరియల్ ఆరియు ఆరిన్యూ ఆరు సింపుల్ కోర్స్ ఏడు ఆర్డర్ కోర్స్ ఆరీ కోర్సులు సింపుల్ కోర్సు ఆర్డర్ కోర్సులు చేయనప్పుడు ముందుగా టీ కోర్సులోని మొదటి ప్రార్థన విధిగా చేయాలి ఆ తరువాతనే ఆయా కోర్సులు చేయాలి సాధనకు సంబంధించి మరికొన్ని ముఖ్యాంశములు ఒకటి సాధన చేయనప్పుడు సుఖాసనమును కూర్చున వలను సుఖాసనము అనగా నలభై ఐదు నిమిషములు నిరాటంకంగా కూర్చునటకు అనువగు పొజిషన్ సామాన్యంగా ధ్యానమునకు అందరూ అనుసరించే పొజిషను అర్ధ పద్మాసనము లేదా బాసిపటి వేసుకుని కూర్చునుట మాస్టర్ గారి ఫోటోలో వారు ఎలా కూర్చుని ఉన్నారో చూస్తే ఇది అర్థమవుతుంది ఈ పొజిషన్లో కానీ మరి ఏదైనా పొజిషన్లో కానీ కూర్చున్నప్పుడు గమనించవలసిన విషయం ఏమిటంటే వెన్నెముక నిటారుగా ఉండవలను ముందుకు వంగడం తల కిందకు వాల్చడం గోడకు ఆసరాగా కూర్చునడం చేయరాదు ప్రేయరు రూపమును పవిత్రంగా పరిశు ప్రేయరు రూమును పవిత్రంగా పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి అక్కడ ఇతర విషయములను గురించి మాట్లాడరాదు పైన చెప్పబడిన కోర్సులు ఒకవైపు చేస్తూ యోగములు రాజయోగము ఆరు భాగములు తారక రాజయోగము ఆరు భాగములు ముప్పై మూడు అడ్జస్ట్మెంట్లు పన్నెండు వేల మాస్టర్స్ వన్ అడ్జస్ట్మెంట్ పూర్తి చేయటం మంచిది రాజయోగములు ఒకటి విత్రయోగము అరవై ఆరు సార్లు రెండు ద్రుగుణ యోగము అరవై ఆరు సార్లు మూడు వల్య యోగము అరవై ఆరు సార్లు నాలుగు అగ్ని యోగము నూట పది సార్లు ఐదు ఆగ్ని యోగము నూట ముప్పై రెండు సార్లు ఆరు బ్రింజిత రాజయోగము నూట ముప్పై రెండు సార్లు తారక రాజయోగములు ఒకటి హితయో హితయోగము తొంభై తొమ్మిది సార్లు రెండు బ్రహ్మయోగము అర తొంభై తొమ్మిది సార్లు మూడు లింబియోగము తొంభై తొమ్మిది సార్లు నాలుగు సుకృత యోగము రెండు వందల యాభై సార్లు ఐదు వైత్రయోగము మూడు వందల ముప్పై మూడు సార్లు ఆరు పంచయోగము ఆరు వందల అరవై ఆరు సార్లు కోర్సుల మధ్య యోగముల మధ్య పది రోజుల విశ్రాంతి అవసరము కోర్సులు కానీ ఇతర ప్రార్థనలు కానీ యోగములు కానీ ఉదయం పదకొండు గంటల నుండి సాయంత్రం మూడు గంటల లోపల చేయరాదు ఇది మాస్టర్ గారు విధించిన నియమం కోర్సు కానీ యోగం కానీ అడ్జస్ట్మెంట్ కానీ ఒకసారి మొదలు పెడితే మధ్యలో ఆపరాదు బ్రేక్ చేయకూడదు ఏవి చేసినా తొందర పనికిరాదు భక్తి శ్రద్ధలతో నెమ్మదిగా పూర్తి చేయాలి చివరిగా మాస్టర్ గారు మీడియములకు ఒక కాన్ఫరెన్స్లో చెప్పిన విషయము మన సాధకులందరికీ శిరోధార్యము ఈ యోగ సిద్ధినంతను మీ ద్వారానే వెల్లడింపవలసి ఉన్నది నేనుగా చేసేదేమీ ఉండదు నేను చేసేదంతా మీ ద్వారానే ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ ప్రార్థనను మానవద్దు